Today we will discuss another type of carrier movement that occurs in nanostructures such as perpendicular transport. If the carriers are moving in a direction perpendicular to the interfacial plane or perpendicular to the potential barrier then such a movement is termed as perpendicular transport and this occurs by means of quantum tunneling. Quantum tunneling means even though the carriers do not have enough, enough energy, it can cross over the barrier. So, in the perpendicular transport, we will discuss about two topics that is resonant tunneling and electric field effect in super lattice. So, first one resonant tunneling. We have already uh, discussed about resonant tunneling in detail. Same thing is discussed here. So in resonant tunneling, consider a quantum well, that is a gallium arsenide is sandwiched between aluminum and gallium arsenide. So in that figure, an energy band diagram of a double barrier nanostructure is shown. In that figure, the resonant tunneling occurs at a voltage of 2 E by E. So if the Fermi level of the metallic contact, that is EF, if the EF coincides with the energy level of the quantum well, we will get maximum current flow at that time transmission coefficient is 1 that is that means Fermi le- EF no are in the Fermi level quantum well in the energy level I to coincide a and get maximum current to get them a time le- voltage in the 2 E1 by E and again we are increasing the voltage then EF get lifted that is it cross over the even energy level. So at time le, EF lift either karinyala, even the cutting increase either karinyala, then the current begin to decrease. Our portion is negative differential resistance. No area. So then our figure le karan se thola the first time. Next we will discuss electric field effects in super lattices. In super lattices, the electron states are grouped into several mini bands. As the name implies, these bands are very narrow. This is because in super lattice, its periodicity is very large compared to the lattice constant of a bulk. Now, if you are applying an electric field to this mini bands or to this narrow band, the electrons will undergo block oscillations. Super lattice is no multiple quantum wells. Quantum well is width A. One quantum well is different energy levels. So, one quantum well is a series I arrange. It exhibits a stark ladder shape. And energy levels which is okay, and a ladder shape. So then stark ladder shape nana vare. In the potential nu are the EFA F A and F and the apply field an E nu are in the quantum well thickness an E nu are in the electron charge an in the middle super lattice super lattice left first band in answer. So that is similar to the electronic band in K space. In it, and we consider the equations are general equations. So the first one is the one dimensional electron motion equation. Mm-hmm. So the K vector, K wave vector electron motion represent the first equation. The moment denoted in the first equation. In that, uh, momentum no are in the h dk by dt mm-hmm. is equal to minus ef then at the end of the solution no are in the k of t is equal to k of 0 minus ef by h into t and so our equation which is the wave vector increases linearly with time and k no are in the increases linearly with time now, we will the case space 
നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കെ സ്പേസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് മിനി ബാൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ക്രോണിക് മിനി മോഡലെല്ലാം പഠിച്ചപ്പോൾ ബ്രില്യൻ സോൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് മിനി ബാൻഡ് മൈനസ് പൈ ബൈ ഡി ടു പൈ ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് മിനി ബാൻഡാണ് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ ആ ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിലാണ് അറ്റ് മീൻസ് ഒറിജിനിലാണ് ദെൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് എ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി വേവ് വെക്ടർ സോ ദ ഇലക്ട്രോൺ വെൽ മൂവ് ഫ്രം സീറോ ടു എ ഫ്രം ദർ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടു ബി മീൻസ് ആ ഒരു ബ്രില്യൻ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബീം സി എന്നെല്ലാം പറയുന്നതാണ് ബ്രില്യൻ സോണിൻ്റെ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യും ഫ്രം ബി അവിടെ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആണ് സോ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു സി ബ്രാക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി അത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും ന ഫ്രം സി ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ഡി ദെൻ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ഒ സോ ആ ഒരു കെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ അത് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ദ വെലോസിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എച്ച് ബാർ ഡി ഇ ബൈ ഡി കെ ആണ് എന്നാൽ വിൽ കൺസിഡർ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേം ദാറ്റ് ഇസ് പീരിയഡ് ഓഫ് ദി ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ സോ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു മൈനസ് പൈ ബൈ ഡി ടു പ്ലസ് പൈ ബൈ ഡി വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ആ ഒരു ടൈം ടൈം ആണ് പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എച്ച് ബൈ ഇ എഫ് ഡി എന്നാണ് നോ എന്നോട് ടു ഒബ്സേർവ് ദിസ് ബ്ലോക്ക് ഓസിലേഷൻ ബ്ലോക്ക് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മിനി ബാൻഡിൽ മിനി ബാൻഡ്സിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഒരു ഓസിലേഷൻസ് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓസിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടി ബി ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആയിരിക്കണം ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഓസിലേഷൻസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക മിനി ബാൻഡ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മിനി ഗ്യാപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ച ഇനി മുന്നേ പഠിച്ച എല്ലാത്തരം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബാൻഡ് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇവിടെയും നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇസ് എ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാൻഡ് ഗെറ്റ് ടിൽറ്റ് സോ ദെൻ ദ എനർജി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇ ഓഫ് ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ നോട്ട് മൈനസ് ഇ എഫ് ഇസെറ്റ് ആണ് വെർ ഇ നോട്ട് ഇസ് ദി എനർജി അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ എഫ് ഇസ് ദി അപ്ലൈഡ് ഫീൽ ഇസെറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇ ചാർജ് സോ ഇത് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് ആ ഒരു സ്പേസിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ നോക്കുക ബിറ്റ്വീൻ ഇസെറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഇസെറ്റ് ടു ദ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ഓസിലേറ്റ് നമ്മൾ എക്കെയിൻ പക്ഷേ ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് വരെയാണ് ഇതിന് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇഫ് യു ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് പറ്റും ഈ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയും സ്റ്റീപ്പറായിട്ട് വരും സ്റ്റീപ്പറായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മിനി ബാൻഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദ മീൻസ് നമ്മൾ എഗെയിൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാൻഡ് ഗെറ്റ് ഈ ഒരു ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ സ്റ്റേ പ്രോം ദെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെറ്റ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇൻ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ റീച്ച് അതായത് ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം ഇ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസീവ് ക്വാണ്ടം വെല്ലിൻ്റെ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് എനർജി ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സക്സസീവ് ക്വാണ്ടം വാലി
ഈ സൂപ്പർ ലാറ്റസ്റ്റിലെ എല്ലാം മിനി ബാൻഡ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ മിനി ബാൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ആകാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മിനി ബാൻഡ് ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വരുമ്പോൾ മിനി ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഡിസ്ട്രോയ് ആവും ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലേക്ക് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആവും അത് ആ ഒരു സൂപ്പർ ലാറ്റസിൻ്റെ ഐ വി കെ ആറാന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആസ് ഒരു റെസിഡൻറ്റ് ടണൽ ഡയോഡിൻ്റെ ഐ വി കെ ആറയ്ക്ക് സിമിലർ ആണ് അവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ബൈ ഇ ആയിരിക്കും പീക്ക് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് മാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും 